Американскиот председател Джо Байден сврсто стои зад одлуката за повлекување на американските војници од Афганистан и покрај критиките дека таа била избрзана, откако афганистанската национална армија се дезинтегрираше под налетот на талибанците, само неколку денови по повлекувањето на американците. Would you have me send to fight Afghans, Afghanistan's civil war when Afghan troops will not? How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. Американскиот преседател призна дека настаните се одвивале многу побрзо отколку што тие предвиделе, но за тоа ги обвини афганистанските лидери, тврдејќи дека американските војници можеле да останат уште 20 години, но тоа немало да направи никаква разлика. Бајден и неговата администрација се соочија со жестоки критики од како талибанците прогласија победа во неделата и илјадници афганистанци вчера го преплавија аеродромот во Кабул, очајнички обидувајќи се да избегаат од земјата. Двата американски батальони, испратени за да ја обезбедуваат евакуацијата на персоналот од амбасадата, се обидуа да ја презедат контролата врз аеродромот, поради што неколку часови беа забранети сите летови од Кабул. Но тоа беше постигнато дури од како беа испратени уште два батальони, а во операцијата помогнали и турски војници. It was a, 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 a world-class failure that now has, has is transpired into a real crisis in Kabul International Airport. Because in essence, you have hundreds, if not thousands of people that are going to get out of Kabul or not at the whims uh, and the decisions of the Taliban. It's almost a gigantic hostage situation, if you will. Летовите продолжија од како беше воспоставена контрола на аеродромот и од како американскиот генерал и шеф на централната команда Фрэнк Микензи се сретна со талибанските лидери во Доха и ги предупреди дека сад ќе употребат сила ако тие се обидат да ја попрачат евакуацијата на американците и нивните сојузници. Иако анкетите покажуваат дека мнозинството американци го подржуваат повлекувањето од Афганистан, сепак се гневни поради хаотичниот начин на кој тоа беше изведено и фактот што Бајден прво ги повлече војниците, па потоа мораше повторно да испрати уште и лјадници други за да помогнат во евакуацијата. За многу мина во сад, евакуацијата од Кабул ги разбуди спомените од понижувачкото повлекување од Сайгон во 1975 година, кога преседателот Бајден го служеше првиот мандат како сенатор од Делавер.